Welcome to the Mastermind Channel, friends. Welcome to the M2 M Square family. In this video, we will talk about single phase induction motor. We will talk about the concept of the video. Let's go to the video. First, we will talk about the construction. We will talk about the video. We will talk about the channel. We will talk about the video. We will talk about the note. 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 முதல்ல ஒரு கதையாக சொல்லிடுறேன் அதில் உங்களுக்கு புரிஞ்ச மாதிரி மனசில் வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் இருக்கு இல்லையா இது வந்துட்டு த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரோட சிமிலராக இருக்கும் அதாவது ஒரே மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எல்லாம் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மீன்ஸ் அது வந்துட்டு உருவாக்கப்பட்ட விதம் அது எப்படி இருக்கும் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் இதெல்லாம் வந்துட்டு த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரும் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரு ஏசி கரண்ட்டை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதாவது ஒரு ஏசி மோட்டாரை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா அதை வந்துட்டு ரெண்டாக பிரிக்கலாம் என்னென்ன ஒன்று ஸ்டேட்டார் இன்னொன்று ரோட்டார் நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க ரொம்ப முக்கியம் ஒரு ஏசி மோட்டாரை நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று ஸ்டேட்டார் இன்னொன்று ரோட்டார் அப்படி பார்த்தோம்னா த்ரீ ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டே ரோட்டாரும் சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் இருக்கக்கூடிய ரோட்டாரும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனால் ஸ்டேட்டார் தான் மாறி இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஸ்டேட்டாருக்கு இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் எப்படி இருக்கும்னா சிங்கிள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபேஸ் வைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் இது முக்கியமான டெக்னிக்கல் டேர்ம் இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ரெண்டும் வந்துட்டு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சரு ஒரு ஏசி கரண்ட் ரெண்டாக பிரித்தா அதில் இருக்கக்கூடிய என்ன ரோட்டார் ஸ்டேட்டார் அந்த ரோட்டார் ரெண்டுலேயுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் இந்த ஸ்டேட்டார் வந்துட்டு சிங்கிள் ஃபேஸ் இன்ஜெக்ஷன் மோட்டாரில் வந்துட்டு என்னென்னலாம் இருக்கும் சிங்கிள் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஃபேஸ் வைண்டிங் ஒயர் அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்புறம் இதுக்குள்ளே நான் சொன்னால் இல்லையா உங்களுக்கு ஸ்டேட்டார் ரோட்டார்னு ரெண்டு பார்ட் இருக்குன்னு அதுதான் இந்த ஸ்டேட்டார் ரோட்டார் ஆனால் இன்னொரு விஷயம்னா ஒரு அல்டர்னே ஒரு ஏசி மோட்டாருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டாருக்கும் ரோட்டாருக்கும் நடுவில் எந்த ஒரு கனெக்ஷனும் இருக்காது ஐ மீன் எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ஷன் எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ஷன்னா நீங்கள் எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஃபிசிக்கல் கனெக்ஷன் ஒரு ஒயர் வச்சோ ஒரு காயிலோ இரண்டையும் வந்துட்டு எதுவும் கனெக்ட் பண்ணாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸ்டேட்டாருக்கும் ரோட்டாருக்கு நடுவில் ஒரு ஃபிசிக்கல் எக்ஸ்டர்னல் கனெக்ஷன் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இங்கே பார்த்தீங்களா இதில் வந்து டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க இதில் பாருங்கள் வெளியே வந்துட்டு ஒரு காமனாக வந்துட்டு ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது பார்த்திங்களா பெருசா அதுதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு அந்த சர்க்கிள் தான் வந்துட்டு ஸ்டேட்டார் அப்படின்றாங்க பார்த்தீங்களா அதுக்குள்ளுக்குள்ளே வந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே இருந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் சர்க்கிள் செகண்ட் சர்க்கிள் இந்த ரெண்டு சர்க்கிள்கு நடுவில் பால்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் ரோட்டார் ஓகேயா ஃபைனல் என்டிங் சர்க்கிள் வந்துட்டு ஸ்டேட்டார் ஸ்டார்டிங் டபுள்ஸ் லைன் சர்க்கிள் வந்துட்டு ரோட்டார் அதுக்கு நடுவில் வந்துட்டு இங்கிட்டு நாலு கிளிம்மார் இருக்குது இங்கிட்டு நாலு கிளிம்மார் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுதான் ஸ்டேட்டார் வைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம இங்கே சொன்னோம் இல்லையா சிங்கிள் ஃபேஸ் மோட்டாரில் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்டார் வைண்டிங் அது இது தான் இந்த நாலு இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு அதுதான் ஸ்டேட்டார் வைண்டிங் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாருடைய ஆப்ரேஷன் இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் ஸ்டேட்டார் வைண்டிங் இஸ் கனெக்டட் டு சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி சப்ளை அதாவது இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் ஸ்டேட்டார் வைண்டிங் இருக்கு இல்லையா இது வந்துட்டு எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏசி சப்ளையோட அதாவது இங்கே இங்கே இருக்குங்க பாருங்கள் இங்கே வந்துட்டு ஏசி சப்ளைன்னு இருக்கா ஏசி ஒன் அப்படி சிம்பிள் போட்டுருந்துச்சுன்னா சிங்கிள் ஃபேஸ் சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி சப்ளை கூட எது கனெக்ட் ஆகிருக்கு ஸ்டேட்டார் வைண்டிங் பாருங்கள் இப்படி கனெக்ட் ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேட்டார் வைண்டிங் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க தென் எ மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இஸ் டெவலப்டு இன் ஸ்டேட்டார் ஸோ அப்படி கனெக்டாக ஏசி கரண்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு சிங்கிள் ஃபே சிங்கிள் ஃபேஸ் ஏசி கரண்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஸ்டேட்டார் வைண்டிங்கில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு அதனால் என்ன ஆகுதுன்னா அந்த ஸ்டேட்டாரில் வந்துட்டு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகுது முக்கியமான வார்த்தை அது எது எதோட கனெக்ட் ஆகிருக்கு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு க்ரியேட் ஆகிருக்கு எதில் ஸ்டேட்டாரில் டியூ டு த ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் ஆக்ஷன் த கரண்ட்ஸ் ஆர் இன்டியூஸ்டு இன் ரோட்டார் கண்டக்டர்ஸ் அதாவது இதுதான் ரோட்டார்னு நம்ம சொல்லுவோம் பார்த்தீங்களா இது ட்ரான்ஸ்ஃபார்மரோட ஃபங்க்ஷனால் என்ன ஆகுதுன்னா கரண்டெல்லாம் இதுக்கு வந்துடுது இந்த ரோட்டாரோட இதுக்கு ரோட்டார் கண்டக்டர்ஸ் அது வந்து ரோட்டாரில் அந்த பால்ஸ் மாதிரி இருக்கு இல்லையா அதிலெல்லாம் வந்துட்
ரெண்டு வேறு வேறு ஆங்கிள் இல்லை நம்மள்ட்ட ரெண்டுமே ஒரே ஆங்கிளில் இருக்குது கோயினிசைட்ஸ் வித் த ஆக்சிஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆர் ஸோ டார்க் ஆங்கிள் வந்துட்டு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க இன்னொன்று என்ன வேணால் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு ரோட்டார் இருக்கு இல்லையா அந்த ரோட்டார் அந்த குட்டி குட்டி பால்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ரெண்டு லைன் சர்க்கிள்குள்ளே அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு என்ன வேணும்னா ஒரு ஸ்டார்டிங் டார்க் வேணும் டா அதாவது டார்க்குன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டார்க்குன்ற விஷயம் இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு வீல் சுற்ற ஆரம்பிக்கும் ஒரு காரில் ஒரு வீல் சுற்ற ஆரம்பிக்கணா நம்மளுக்கு வந்துட்டு எங்கே டார்க் இருக்குது இன்ஜின் இக்னிஷனு சொல்லி நம்மளுக்கு வந்துட்டு அதுக்கு வந்துட்டு பவர் ஃபோர்ஸ் எல்லாம் வருது ஆனால் இந்த மோட்டாருக்கு நம்ம வந்துட்டு இப்படி ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ஃபோ டார்க் கொடுத்தா தானே அந்த ரோட்டார் வந்துட்டு அதோட வேலையை ஆரம்பிக்கும் ஸோ அப்படி நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுத்துட்டோம்னா அந்த மோட்டார் என்னாகும் ரோட்டார் வந்துட்டு அந்த ஃபோர்ஸை எடுத்துக்கிட்டு அந்த மோட்டாரை சுற்ற வைக்க ஆரம்பிக்கும் மோட்டார் அந்த ரோட்டார் அதாவது மோட்டார் வேறு ரோட்டார் வேறு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அந்த ரோட்டாருக்கு தான் டார்க் தேவைப்படுது ஒரு இனிஷியல் ஸ்டார்க் டார்க் தேவைப்படுது அந்த இனிஷியல் டார்க் கிடச்சிதுன்னா அந்த ரோட்டார் வந்துட்டு என்னாகும் அந்த மோட்டாரை சுற்ற வைக்கும் ஸோ அந்த மோட்டார் வந்துட்டு சுற்ற ஆரம்பித்தோன்னே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பீடு எடுக்கும் அந்த மோட்டார் ஸ்பீடு எடுத்து ஒரே டேரக்ஷனில் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதாவது இப்படி கவுண்டர் கிளாக் வைஸே சுற்றுதுன்னா கவுண்டர் கிளாக் வைஸ்லேயே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்பீடு எடுத்து ஒரே டேரக்ஷனில் சுற்ற வைக்கும் இதுக்கு என்ன வேணும்னா ரோட்டார் தான் அதை சுற்ற வைக்கணும் ரோட்டார் சுற்ற வைக்கணும்னா ரோட்டாருக்கு இனிஷியல் டார்க் வேணும் ஸோ இதில் இருந்து நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார் வந்துட்டு செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் மோட்டார் கிடையாது செல்ஃப் ஸ்டார்ட்னா என்ன நம்மளுக்கு பைக்கில் இருக்கு இல்லையா நம்ம செல்ஃப் ஸ்டார்ட் நம்ம பட்டன் நமக்குன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுவே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது இல்லையா அதுவே அதோட வேலையை பார்த்துட்டு ஸ்டார்ட் ஆகிடுது அதோட வேலையை அதுவே பார்த்துக்கிட்டு அது பேர் செல்ஃப் ஸ்டா செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் அப்படிம்பாங்க ஆனால் நம்ம இதுக்கு வந்துட்டு தனியாக ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இல்லையா அந்த டார்க்குன்ற ஃபோர்ஸை நம்ம தானே அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அதனால் இது வந்துட்டு செல்ஃப் ஸ்டார்டிங் மோட்டாராக நம்ம வந்துட்டு கன்சிடர் பண்ண முடியாது இதுக்கு வந்துட்டு தனியாக நம்ம வந்துட்டு ஒரு அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணணும் டார்க் வந்துட்டு கொடுக்கணும் அப்படி கொடுத்தா தான் ரோட்டார் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்து இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்டர் மோட்டார் எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் இந்த டயக்ராம் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க நான் வந்து இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னு அந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இன்னொரு விஷயம் இந்த சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டாரில் வந்து டயக்ராம் ரொம்ப ரொம்ப மஸ்ட்டு டயக்ராம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சுனாலே ஈஸி தான் அதாவது இங்கே பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதில் ரெண்டு வைண்டிங் இருக்குது இது வந்துட்டு மெயின் வைண்டிங் அப்படிம்பாங்க இது கீழே இதே மாதிரி இருக்குது பார்த்திங்களா இது வந்துட்டு ஆக்சிலரி வைண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இது வந்துட்டு நம்மளுக்கு ஸ்டேட்டார் பார்ட்டு ஓகேயா அண்ட் ஆக்சிலரி வைண்டிங் இந்த ஸ்டேட்டார் இஸ் ப்ரொவைடட் இன் அடிஷன் வித் மெயின் வைண்டிங் மெயின் வைண்டிங்கோட ஸ்டேட்டார் பார்ட்டில் வந்துட்டு ஆக்சிலரி வைண்டிங்கை நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அப்போ தான் இது ரெண்டும் சேர்ந்து வேலை செஞ்சு இது ஒரு டூ ஃபேஸ் மோட்டாராக மாறும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இன்னொன்று எப்பயுமே இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மெயின் வைண்டிங் அண்ட் ஆக்சிலரி வைண்டிங் இது ரெண்டுமே நைன்டி டிகிரி இதில் தான் இருக்கும் நல்லா பாருங்கள் மெயின் வைண்டிங் அண்ட் ஆக்சிலரி வைண்டிங்ஸ் ஆர் டிஸ்பிளேஸ்ட் பை நைன்டி டிகிரிஸ் எக்ஸாக்ட்லி அதாவது இங்கே மெயின் வைண்டிங் இப்படி இருக்குது ஆக்சிலரி வைண்டிங் இப்படி இருக்குது பார்த்திங்களா ரெண்டு நைன்டி டிகிரிஸில் தான் இருக்கும் அடுத்து இந்த ரெண்டு வைண்டிங்லேயும் கரண்ட் ஜென்ரேட் ஆகும்ல மெயின் வைண்டிங்லேயும் சரி க ஆக்சிலரி வைண்டிங்லேயும் இது என்ன பண்ணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துட்டு இதில் ரெடியான கரண்ட்டை இதுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணும் இதுக்கு ரெடியான கரண்ட்டை இது ஷிஃப்ட் பண்ணும் ஸோ இப்படி ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ரிசல்ட் ஆஃப் திஸ் ரொட்டேட்டிங் ஃபீல்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு ரெண்டு ரொட்டேட் ஆகுது இல்லை இது ரெண்டு வந்துட்டு ஷிஃப்ட் பண்ணுறதுனால இங்கே இருக்கிறது வந்துட்டு ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது ரொட்டேட் ஆகிறதுனால தான் மோட்டார் ரொட்டேட் ஆகுது ஓகேயா அடுத்த விஷயம் என்னென்னா மோட்டார் ரொட்டேட் ஆக ஆரம்பிச்சு அதோட ஸ்பீடு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிக்கப் ஸ்பீடு எடுக்குன்னு சொன்ன இல்லையா ரோட்டாருக்கு வந்துட்டு ஸ்டார்டிங் எனர்ஜி கொடுத்து அதை சுற்ற வைக்கணும் இதுக்கு மெயின் ஸ்டேட்டாரில் வந்துட்டு மெயின் வைண்டிங் ஆக்சிலரி வைண்டிங் ரெண்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டில் வச்சு நைன்டி டிகிரியில் வச்சு நம்ம அதை வந்துட்டு ஓட விட்டோம்னா அது பிக்கப் டேரக்ஷன் எடுக்கும் ஒரே டேரக்ஷனில் சுற்றும் போது அது வந்து எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அதோட டோட்டல் ஸ்பீடில் எழுபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் சுற்றும் போது என்னாகும்னா இந்த நம்மளுக்கு கீழே பார்த்தோம் இல்லையா ஆக்சிலரி வைண்டிங்னு இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஆக்சிலரி வைண்டிங்னு கீழே பார்த்த
நம்மளா வந்துட்டு ஓனாக வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்ம வந்துட்டு இனிஷியலாக ஒன்று கொடுத்தா தானே ஆரம்பிக்க முடியும்னோ அதுக்கப்புறம் தொடர்ச்சியாக நம்மளுக்கு தேவையில்ல அது சுற்றுற ஸ்பீடுக்கு அதுவே டார்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அதிலேயே இது சுற்றிக்கும் அந்த டார்க் எது ப்ரொடியூஸ் பண்ணுதுன்னா ஆங்சிலரி வைண்டிங் போனதுக்கப்புறம் மெயின் வைண்டிங் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது ஸோ இதில் வந்துட்டு நாலு டைப் இருக்குது ஒன்று ஸ்பிளிட் ஃபேஸ் மோட்டார் இன்னொன்று கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் மோட்டார் இன்னொன்று கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டார் இன்னொன்று கெப்பாசிட்டர் ஸ்டார்ட் கெப்பாசிட்டர் ரன் மோட்டார் இப்படி நாலு டைப் இருக்குது இந்த நாலு டைப்புக்கும் தனித்தனியாக வீடியோ போட்டால் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு புரியும் இப்போ சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டார்ன்றதோட பேசிக்ஸ் தான் நான் உங்களுக்கு வந்துட்டு சொல்லி கொடுத்துருக்கோம் அதாவது ஸ்டேட்டார் ரோட்டார் அது ரெண்டோட வேலை என்ன அது என்னென்னலாம் பண்ணுது இந்த டயக்ராம்லாம் மக்ஸ் மஸ்ட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எங்கே பிளேஸ் பண்ணணும் நைன்டி டிகிரியில் அதோட பேர் என்ன மெயின் டிகி மெயின் வைண்டிங் ஆக்சிலரி வைண்டிங் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஸ்விட்ச்சு இந்த நாலு டைப் இதெல்லாம் எழுதினீங்கன்னா கட்டாயமாக உங்களுக்கு வந்துட்டு சிங்கிள் ஃபேஸ் இண்டக்ஷன் மோட்டரில் வந்துட்டு மார்க் வந்துடும் இந்த நாலு டைப் எழுதணும் இந்த நாலு டைப்பில் என்னென்னு சொல்லணும் இது நீ வரக்கூடிய வீடியோவில் உங்களுக்கு போடுறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் நீங்கள் பண்ணுற ஒவ்வொரு கமெண்ட் தான் எங்களுக்கு மோட்டிவேஷன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோ எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்துட்டு வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்தவங்களாம் மறக்காமல் ஒரு கமெண்ட் பண்ணிருங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்